Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Nella recensione di oggi parliamo di questo volante, il Sim Racing Bay GT3 V2 Wheel, successore del volante precedente che ha riscosso un ottimo successo sul mercato eh, globale. Eh, come il predecessore mantiene la piena compatibilità con l'ecosistema SimCube 2, eh, alla quale eh, è rivolto esclusivamente, eh, ma come dico sempre all'interno delle recensioni può essere utilizzato previo aggiornamento del modulo wireless anche sui vecchi eh, SimCube 1. Eh, Sim Racing Bay ha deciso di effettuare l'upgrade alla versione V2 apportando ehm, alcuni piccoli cambiamenti ed altri eh, molto importanti tra cui delle nuove impugnature e degli shifter completamente ridisegnati approfondiremo comunque entrambe le tematiche all'interno della recensione come nel predecessore anche il nuovo GT3 V2 eh, ha una licenza ufficiale GT3 quindi eh, è una replica del volante utilizzato nell'Audi R8 che corre appunto nel campionato GT3 va a riprendere le fattezze estetiche e anche le dimensioni devo ringraziare per questa recensione Sim Racing Bay che mi ha dato l'opportunità di recensire praticamente in anteprima mondiale questo suo nuovo volante che viene proposto sul mercato a circa 729 euro più IVA in Italia siamo quasi intorno ai 900 euro con spedizione per un volante che come vedremo è caratterizzato da una costruzione eh, completamente in alluminio e da caratteristiche veramente molto molto interessanti. Entriamo adesso nel vivo della recensione ed andiamo a scoprire nel dettaglio questo GT3 V2 prodotto da Sim Racing Bay. Partirei col dare uno sguardo molto veloce alla confezione con cui vi arriva a casa questo Sim Racing Bay GT3 V2, una confezione bianca molto spartana in cui è ben protetto il volante e al di sotto troviamo un set di stickers per personalizzare sia i pulsanti sia i rotari nella parte anteriore, mentre lo sticker principale è già applicato di fabbrica, quindi un grandissimo vantaggio. In realtà ci sono quattro set di stickers, qualora quelli originali, quelli applicati la prima volta dovessero eh, usurarsi eh, all'interno della confezione troviamo inoltre eh, un set aggiuntivo di magnete al neodimio da 5 mm con diametro da 12 che servono per aumentare il feedback e quindi la corposità eh, della eh, cambiata e troviamo poi un piccolo sacchetto con tutta la minuteria per andare a fissare il volante tramite i tre fori eh, anteriori sul eh, quick release delle brugole per la manutenzione sia delle palette per aggiungere dei piccoli distanziali compresi sempre nella confezione e per andare a smontare il piccolo vano batteria per l'eventuale sostituzione. Partirei analizzando subito le specifiche di fabbrica, un volante che ha un diametro end to end di 300 mm, quindi come quello delle vetture reali, ed un peso complessivo senza quick release di 1190 grammi, un peso eh, ridotto considerata la costruzione completamente in alluminio ricavato dal pieno. Eh, un volante che ha nella sua parte anteriore eh, una piastra da 5 mm completamente in alluminio che incorpora tutta quanta l'elettronica proprietaria eh, di eh, Sim Racing Bay che integra all'interno eh, il modulo wireless per la connessione eh, al Simu Cube eh, e le nuove impugnature. Eh, piastra frontale che arriva già con eh, inserito l'adesivo con una eh, finitura in carbonio e questo è un plus perché di solito questi adesivi sono abbastanza eh, difficoltosi da eh, installare e Sim Racing Bay vi invia il volante già pronto all'utilizzo. Ehm, la piastra frontale integra le nuove impugnature, nella versione precedente avevamo delle impugnature in alcantara molto belle dal punto di vista estetico e con un gran grip ma eh, soffrivano come tutti quanti i volanti in alcantara di un'usura abbastanza precoce che ne danneggiava l'estetica e ne rendeva anche difficile la vendita eh, nelle successive fasi. Su queste impugnature Sim Racing Bay ha lavorato in maniera veramente eh, eccellente, uno studio durato mesi per cercare un polimero eh, che avesse un ottimo grip, una consistenza relativamente morbida ma soprattutto non fosse troppo pesante perché nelle vetture reali questo tipo di impugnatura pesa veramente molto 
ma è un concetto che abbiamo affrontato tante volte, i volanti dedicati al sim racing devono essere più leggeri possibili. Eh, sim Racing Bay ha fatto, come detto, un ottimo lavoro producendo un'impugnatura eh, con un grip eccellente sotto tutti i punti di vista. Eh, questa gomma poliuretanica ha una consistenza morbida al tatto, mantiene comunque una rigidità tale da trasmettere tutti gli effetti eh, prodotti dal SimuCube 2. Eh, dal punto di vista dell'ergonomia eh, ha uno spessore massimo massimo di 42 mm quindi anche molto generoso e ci dà una sensazione di grip veramente molto importante e il polimero è super azzeccato perché è molto bello dal punto di vista estetico in quanto è molto lucido considerate che il volante è stato utilizzato per circa un mese ed ha un grip elevatissimo sia con i guanti utilizzo degli sparco e le mani sembrano davvero incollarsi al volante ma soprattutto a mani nude un volante infatti pensato soprattutto per coloro eh, che eh, non vogliono indossare i guanti ma vogliono comunque mantenere un elevato comfort e soprattutto un super grip. Andiamo adesso a dare uno sguardo alla scocca posteriore come detto precedentemente realizzata eh, completamente in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero con delle finiture veramente eccezionali le avevamo eh, apprezzate già per quanto riguarda il BB Ultra vi lascio eh, il link in descrizione sempre prodotto da Sim Racing Bay qui secondo me il livello di finitura è anche ancora più elevato perché l'anodizzazione ehm, è meno lucida quindi tende a trattenere meno le impronte e soprattutto rende meno visibile anche eh, la polvere e tutte eh, le smussature tutte le svasature sono eseguite in maniera veramente eccezionale l'assemblaggio con la parte frontale è perfetto un volante che dà un senso di rigidità veramente eh, super la parte posteriore integra poi eh, le due palette magnetiche ma approfondiremo il discorso nel capitolo dedicato la possibilità di installare il quick release Simo Cube, io qui ho installato eh, quello del taco per comodità eh, con eh, tre viti tramite eh, appunto tre fori presenti nella parte anteriore mentre inferiormente troviamo il tasto di accensione e spegnimento classico quindi uno switch ehm, che scorre lateralmente e che è leggermente incassato all'interno della scocca proprio per evitare eh, una ehm, accensione uno spegnimento accidentale con il led integrato per eh, andare a notificarci eh, l'avvenuta eh, accensione del volante stesso abbiamo poi una piccola antenna che è della stessa marca utilizzata anche sul BB Ultra ovvero una siretta tango che è molto compatta ma ha una connessione veramente eccezionale il volante mantiene sempre un livello incredibile di connessione sempre intorno al 98-100% quindi a tutto vantaggio dell'immediatezza eh, della risposta e per quanto riguarda anche la connessione come tutti i volanti dotati di modulo eh, Simo Cube è veramente istantaneo il volante viene riconosciuto nativamente dal software to drive e appare anche l'immagine relativa appunto a questo GT3 eh, V2. Abbiamo nella parte inferiore come tutti quanti i volanti Simo Cube eh, un piccolo sportellino fissato da due viti che nasconde una batteria, una classica batteria 14250 che può essere tranquillamente sostituita a pochi euro. Considerate però che l'autonomia dichiarata da Sim Racing Bay e da Simo Cube è di circa 5 anni, quindi non dovrete preoccuparvi nel primo periodo della sostituzione della batteria integrata. Torniamo adesso nella parte anteriore analizzando tutti quanti i controlli presenti su questo GT3 V2, sono praticamente identici a quelli eh, visti già sulla versione eh, precedente. Abbiamo un totale di 9 pulsanti momentanei, 5 a sinistra e 4 a destra, pulsanti con un ottimo switch che dà una sensazione tattile veramente eccellente una corsa molto breve eh, e un feedback come detto eh, avvertibile in qualsiasi condizione mi sono piaciuti veramente tanto la realizzazione è completamente in plastica sia del pulsante eh, sia eh, della cover che lo circonda eh, e possono essere appunto applicati gli adesivi seguendo lo schema eh, originale per quanto riguarda la particolarità abbiamo il tasto del pit limiter che come visto anche in altri volanti è circondato da una cover in plastica che va a ridurne eh, le eh, attivazioni eh, accidentali in modo tale da avere sempre sotto controllo il pulsante del pit limiter. Va a completare il comparto dei pulsanti, eh, il joystick a sette posizioni, il classico Alps Alpine dall'elettronica ormai apprezzata su tantissimi volanti di fascia alta, eh, posizionato nella regione destra, molto facile da raggiungere con il pollice, non bisogna mai eh, staccare le mani dal volante, quindi molto immediata la sua eh, attivazione, ottimo click 
in tutte le direzioni, nella rotazione ma anche nella pressione. Un pomello completamente in alluminio realizzato da Simracing Racing Bay con due O-ring che stanno bene in sede e che aumentano sicuramente il grip durante le fasi della rotazione. Eh, accessorio ormai fondamentale per tutti quanti i volanti eh, dedicati al Sim Racing. Il comparto dei controller è completato dalla presenza di tre rotary encoder frontali premibili eh, che riprendono le fattezze e le misure di quelli eh, visti nelle controparti eh, reali eh, degli encoder che montano un'elettronica ELMS eh, che ci dà un feedback veramente eccellente eh, sia dal punto di vista della rotazione ma anche dal punto di vista della pressione la resistenza eh, durante la rotazione è veramente elevata il click è eh, netto non si può non percepire eh, l'avvenuta eh, rotazione quindi ottimi switch mentre per quanto riguarda i pomelli sono realizzati in plastica lucida e riprendono anche qui le fattezze di quelli eh, reali quindi eh, con queste piccole alette ehm, superiori ed inferiori e delle zigrinature eh, qui probabilmente la scelta di non inserire eh, dei pomeli in alluminio è fatta per andare a minimizzare il peso eh, totale di questo volante eh, dal punto di vista degli switch quindi ottima scelta e ottima realizzazione da parte di sim racing bay Torniamo adesso nella regione posteriore di questo GT3 V2 prodotto da Sim Racing Bay andando ad analizzare i nuovi shifter magnetici che rappresentano una delle novità più grandi insieme alle impugnature che caratterizzano la versione V2 di questo volante. Degli shifter realizzati completamente in alluminio anodizzato, aspetto veramente bellissimo, che sono stati completamente ridisegnati pensando anche all'insonorizzazione che è una delle grandi novità inserite all'interno di questi nuovi shifter corpo completamente in alluminio fissato direttamente alla scocca posteriore che integra un micro switch di alta qualità come quello montato eh, sul BB Ultra che ci dà appunto la possibilità di avere l'input elettronico. Eh, L'asta che eh, contiene il magnete da 12 mm al neodimio è fissata direttamente tramite una vite filettata che va a serrare lo spazio e quindi a ridurre i movimenti laterali ehm, coadiuato ovviamente anche da due rondelle in teflon movimenti laterali praticamente assenti, palette perfette da questo punto di vista. Eh, il paddle vero e proprio è realizzato anch'esso in alluminio con una finitura leggermente più opaca che ha queste righe, queste finiture che vanno a riprendere lo stile delle palette viste sulla controparte reale. Come già accennato il feedback è garantito dalla presenza di due magneti al neodimio da 12 mm con uno spessore di 5, un feedback veramente molto corposo già nella versione base che può essere però modificato grazie alla presenza dei magneti aggiuntivi che abbiamo eh, visto in precedenza che possono aumentare eh, già con un solo magnete circa del 40% la forza di attivazione che diventa veramente molto corposa molto molto piacevole la corsa è molto breve eh, molto eh, possente il cambio e dà veramente una sensazione piacevolissima e dal punto di vista acustico come detto abbiamo dei gommini eh, gommini sia sulla scocca quindi sia sul corpo principale dello shifter sia eh, sulla parte inferiore eh, del magnete che vanno ad insonorizzare in maniera praticamente perfetta questo GT3 V2 di Sim Racing Bay. Le nuove palette prodotte da Sim Racing Bay possono essere inoltre personalizzate nella distanza rispetto all'impugnatura grazie alla presenza all'interno della confezione di distanziali in acciaio da 5 mm che ci permettono quindi di allontanarle leggermente dall'impugnatura per adattarsi a tutti gli stili e soprattutto alle preferenze degli utenti. Una scelta veramente azzeccata perché si può in questo caso regolare quindi sia la distanza dall'impugnatura sia la rumorosità sia la corposità eh, grazie all'aggiunta eh, dei eh, magneti al neodimio. Eh, cosa molto importante è che le palette possono essere anche eh, non insonorizzate, quindi possono essere rimossi in maniera molto semplice i gommiti sia nella parte inferiore sia nella parte superiore in modo tale da ottenere le classiche palette in alluminio eh, con un sound veramente importante.
Siamo arrivati al termine della recensione di questo nuovo GT3 V2 prodotto da Sim Racing Bay, un volante che ha avuto delle migliorie in alcuni aspetti molto molto importanti come le impugnature e gli shifter, impugnature che anche dal punto di vista estetico sono molto gradevoli, probabilmente dal punto di vista personale preferivo quelle in Alcantara, ma la velocità con cui si usura è assolutamente ridotta e quindi si tende poi ad avere un volante che nei mesi successivi va a rovinarsi compromettendone anche la futura rivendibilità. Un comparto controlli eh, sicuramente all'altezza come già ci ha abituato eh, Sim Racing Bay, tasti ottimi, eh, rotari molto buoni anche se forse avrei preferito dei pomelli eh, completamente in alluminio che avrebbero aumentato leggermente però il peso e ottimo anche il solito joystick a sette posizioni diventato come detto e come dico sempre ormai eh, fondamentale. Un grazie ancora gigante a Sim Racing Bay per l'opportunità di recensire questo nuovissimo volante sul canale, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata!